ನಮಸ್ಕಾರ ಹಿಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಲ್ಫಬೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ನನಗೆ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಟ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ತಪ್ಪು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ತಪ್ಪು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರ ನನ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಟೀಚರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ವಿಷಯ ಏನು ಹೇಳಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆದ್ರೆ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಥ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಕೀಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಗುಚ್ಚೆ ಇದೆ ಕೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಗುಚ್ಚೆಗಳಿದೆ ಎಷ್ಟು ಬಂಚಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಒಂದೇ ಇದೆ ಸರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಗಳಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಒಂದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಸರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮರಗಳಿದೆ ಎಷ್ಟು ಗಾರ್ಡನ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಒಂದೇ ಗಾರ್ಡನ್ ಸರ್ ಸರಿ ಹಾಗೆ ನಾ ಕೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಪ್ಪ ನೀವು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಆಲ್ಫಬೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಥ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಬರಿಬೇಕು ಏ ಬರಿಬೇಕು ಯೋ ಬರಿಬೇಕು ಯೋಗ ಒಂದು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಆ ಆ ಇ ಕ ಕ ಗ ಗ ನ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರಾಡ ಅವ ಆಮೇಲೆ ಕ ಕ ಕಿ ಕಿ ರಾ ರಾ ರಿ ರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದ ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೌಂಡ್ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಿಂಪಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅದ್ರ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಹೋಯ್ತು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರವಿ ಆಫೀಸ್ ಹೋದ ರವಿ ಹೋದ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದ ರವಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ರವಿ ಹೋದ ಹೋದ ರವಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದ ಆಫೀಸ್ಗೆ ರವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತರ ಇದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ರವಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಆಫೀಸ್ ಸೊ ನಾನು ತಮಾಷೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳು ಗೇರ್ ಗಾಡಿ ಇದ್ದಂಗೆ ನೀವು ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಂದ ಗೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪದದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೋ ರವಿ ಆಫೀಸ್ ಗೋದ ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಹೊಂಡ ಓಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ತರ ಏನೇಳಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಅದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರವಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರೋ ಬ
there is only one set of letters and that set of letters is called alphabet illi clear aagi helidivu sir in any language a set of letters is called an alphabet ashte haga na kelidu prashne tappa how many alphabets are there tappa how many watches are you wearing neeve nantira sir i am wearing i am just wearing a watch sir one watch sir nantira haga na kelidu prashne tappa agutta illa ನಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೌ ಮೆನಿ ವಾಚಸ್ ಆರ್ ಯು ವೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆರು ವಾಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಲ್ಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಅವಾಗ ನೀವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತೀರ ನೋ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ದೇರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಲ್ಫಿಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಲ್ಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಲ್ಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಡರಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೈನೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಲ್ಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮಲಯಾಳಂ how many alphabets are there in kannada how many alphabets are there in hindi yaar uttara kodaka ada only one very good only one ee tane helidini set of letters in any language yavde bhashayalli alphabet onde irudu correct there is only one alphabet in any language artha aita daivittu idanna nyapaka ittkoli idanna na nimge helkodakke ondu doddu karana ide eshto jana students bandittu ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಾಠ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಸರ್ ಇದು ನೀವು ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಇದು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನನಗೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡೋರ ಜೊತೆನೇ ನಾನು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೆಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾರೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಸರ್ ಇದೇನು ಸರ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಒಂದಾದರೆ ಏನು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಆದರೆ ಏನು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಮಹತ್ವ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆನೇ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಯಾರು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಾಗಾರೋಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಗೀಗಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಡೌಟ್ ಮಾಡೋರು ನನ್ನ ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ನಂಬೇಡಿ ನಾನು ಏನೇ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬೇಡಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಲ್ಫಿಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ ಏನಂತ ಇದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಬೈದಾಗ ಆ ಥರ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಬೈತಾರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನಿಮಗೆ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ B is an alphabet. C is an alphabet. So, we have the elements of the alphabet. Each element is called an alphabet. That means, you have the letters of the synonym. That means, you use the letters of the alphabet. A is an alphabet. B is an alphabet. That means, 26 alphabets of the alphabet. I will tell you this. What does it mean? I will tell you that 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 I will tell you. ಗುರು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಗುರು ಅಥವಾ ಸ್ವಾಮಿ
ಸೊ ಇವತ್ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಜಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಮರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಗ್ರೀಡಿ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಗ್ರೀಡಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ನೂರ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೀಡಿ ಒಬ್ಬ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಲ್ತ ಕಲ್ತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಲ್ತ ಅಂದರೆ ಏನು ಯೂಸು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೂರು ಜನ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೂ ನನಗೆ ಸಾಕು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತಾರೆ ರಾಂಗ್ ನೂರು ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋವಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ನೀವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅವ್ರ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೃತಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಷಯನ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯೂಶಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳೋದು ದರ್ ಆರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಳಿ ಮೈ ಬಿ ಯೋರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೂಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನೋ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಯು ಓಪನ್ ಎನಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಕ್ಷರಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಬಾರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷರ ಮಾಡಿಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಂತಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐವತ್ತೆರಡು ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆ ಇರೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆ ಒಂದೇ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಐವತ್ತೆರಡು ಅಕ್ಷರಗಳಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ ಇರೋದು ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದ್ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಮಾಲೆಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೋಲಿಸಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಲೆಗಳಿದೆ ಒಂದೇ ತಾನೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ್ದೇ ಭಾಷೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಬರೀ ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆ ಇರೋದು ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಯಾವ್ದೇ ಭಾಷೆಗಾದ್ರು ಬರೀ ಒಂದೇ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ ಇರೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕೃತಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದೀವಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರ್ದಿರೋದು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ ಅಂದರೆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಆಲ್ಫಬೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಲೆಟರ್ಸ್ ಏನೋ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಆಲ್ಫಬೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಲ್ಫಬೆಟ್ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಗುಂಪು ಪ್ಲೂರಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದು ಸೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಸೊ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಎಂಟಿಟಿ
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಪದಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದದು ಒಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮುಂಚೆ ಇಸ್ ಆಮ್ ಆರ್ ವಾಸ್ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಶೆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಡೂ ಡಸ್ ಡಿಟ್ ಮೇ ಮಸ್ಟ್ ಮೈಟ್ ವುಡ್ ಕುಡ್ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪದಗಳನ್ನ ನಾನು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲ